very good morning to all the dearest fans. You are now listening to Tamil FM 101.1. After circulating the globe, Tamil FM 101.1 has now come to your homes to connect with our warm-hearted Tamil-speaking people. Keep listening and enjoy our Tamil FM 101.1. நாங்கள் இப்பொழுது காரைக்கால் சிவன் கோயில் வளாகத்தில் இருந்து உரையாற்றுகின்றோம் இந்த இந்த நிலையம் வந்து காரைக்கால் அம்பலவான பெரிய சாமியார் என்று அழைக்கப்படுகின்ற காரைக்கால் அம்பலவான சுவாமிகள் அவர்களது ஜீவ சமாதி அடைந்த மையத்திலிருந்து உங்களுடன் கதைத்து கொண்டிருக்கின்றோம் இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஜனனம் அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தொம்பதாம் ஆண்டு ஜீவ சமாதி அடைந்த நிலையிலே இன்று அவருடைய அந்த சமாதி ஆலயம் படிப்படியாக முன்னேற்றமடைந்து வளர்ச்சி அடைந்து பண்பாட்டு ரீதியான ஒரு நிலையிலே தனது வழிபாட்டை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு பின்னணியிலே இந்த காரைக்கால் சிவன் கோவிலினை ஸ்தாபித்த ஒரு ஸ்தாபகர் என்ற அடிப்படையிலும் தமிழருடைய தொன்மையான பண்பாட்டு மரபுகளை பேணிக்கொண்டு வருகின்ற ஒரு நிலையிலே இந்த காரைக்கால் சிவன் கோயில் வளாகம் இன்று புத்துயிர் பெற்று அதனுடைய பண்பாட்டு வழிபாடுகளை வெளிப்படுத்தி கொண்டு வருகின்ற ஒரு நிலையிலே நாங்கள் இன்று இந்த நிலையத்திலே பேசிக்கொண்டிருக்கின்றோம் இங்கு பலவிதமான அற்புதங்கள் நிகழ்ந்த வண்ணம் இருக்கின்றன கடந்த காலத்திலும் அந்த அற்புதங்கள் நிகழ்ந்திருக்கின்றன இந்த காரைக்கால் சிவன் கோயில் வளாகத்தினுடைய தொன்மம் பல ஆயிரம் ஆண்டுகள் பின்னோக்கி பார்க்கக்கூடியதான தொல்லியல் தொல் பொருட்களும் கிடைத்திருக்கின்றன அதே நேரம் இந்த வளாகத்திலே நடுங்காலமாக ஒரு வைத்திய மரம் ஒன்று நின்று வேறூன்றி நிலைத்திருந்து வந்தமையை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அந்த பின்னணியிலே தான் இந்த பெரிய சாமியார் அவர்கள் இந்த வைத்திய முறையை இங்கே பேணி வளர்த்து அந்த நிலையிலே மக்களுக்கு அருந்தொண்டாற்றி வந்திருந்ததை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் வறிய மக்களுக்கும் ஏழை எளியவர்களுக்கும் அன்னம் அளித்து அவர்களை உபசரித்து இந்த இந்த பண்பாட்டு ஒரு மையமாக இதனை முழுகச் செய்தவர் பெரிய சாமியார் என்றால் அது மிக இல்லை இந்த பின்னணியிலே தான் நீங்கள் இங்கே பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த படத்திலே அவருடைய அந்த ஆத்மார்த்தமான அந்த வழிபாடு வெளிப்படுத்தப்பட்டு கொண்டிருப்பதனை நாங்கள் பார்த்தோம் இங்கு யாழ்ப்பாண குடா நாட்டிலே ரிஷிகள் முனிவர்கள் பலர் இங்க தோற்றம் பெற்று நமது சேவைகளை அருளாட்சி செய்த ஒரு காலகட்டத்திலே தான் இந்த காரைக்கால் சிவன் கோயில் தோற்றம் பெற்றதாக அந்த ஐதீகங்கள் சொல்கின்றன இந்த சிவன் கோயில் காரைக்கால் சிவன் கோயில் ஒரு முத்தி தலமாக இன்று காட்சி அளிக்கின்றது முத்தி முத்தி அடையதற்குரிய ஒரு மையமாக இன்று அது திகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த கோயிலினுடைய கிழக்கு பக்கத்து வளாகத்து மருங்கிலே காரைக்கால் இடுகாடு அமைந்திருக்கின்றது இது பல நூறு ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த ஒரு இடுகாடாக இருப்பதனை நாங்கள் பார்க்கிறோம் தொல் பொருட்கள் நிறையவே இங்கு கிடைக்கின்றன அதே போல இந்த கோயிலை சுற்றி ஆயிரம் விருட்சங்கள் நாட்ட பெற்று ஒரு காலகட்டத்திலே அதனுடைய தல விருட்சங்களாக பல்வேறு வகையான மருத்துவ மூலிகை மரங்கள் இந்த வளாகத்தை சூழ்ந்திருந்ததாக சொல்லப்படுகின்றது என்றும் அதே சூழல் தான் இன்றும் காணப்படுகின்றது அந்த பின்னணியிலே இழந்து போன நமது பண்பாட்டை மீள் மீள் பார்வைக்குரியதாக மீட்டெடுப்பதற்கான முயற்சிகள் என்று இந்த காரைக்கால் வளாகத்திலே நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது அவருடைய இந்த ஜீவ சமாதி ஆலயம் ஒரு புத்துயிர் அடை புத்துயிர் பெற்று இன்று ஒரு புதிய நிலை அடைந்து கொண்டு வருகின்றது 
இன்று கூட இந்த அமாவாசை தினத்திலே அன்னதானம் வழங்குவதற்கான ஏற்பாடுகள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற நிலையிலே தான் நாமும் இங்கு பிரசன்னமாக இருக்கின்றோம் இந்த பின்னணியிலே தான் இந்த காரைக்கால் கோயில் வளாகத்தினுடைய தொன்னம் தொடர்பான ஆய்வுகளில் பேராசிரியர் கிருஷ்ணராஜ் ஆகிய நான் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டிலிருந்து இந்த கோயில் வளாகத்தை பற்றிய ஆய்வுகளில் ஈடுபட்டு கொண்டு வருகின்றேன் இந்த கோயிலினுடைய தோற்றம் தொடர்பான பல கருத்துக்கள் நிலவை கொண்டிருக்கின்றன இங்கே காணப்படுகின்ற மூலஸ்தானத்தில் காணப்படுகின்ற லிங்கம் ஒரு தனி லிங்கமாக கிட்ட பதினைந்து அடி உயரத்துக்கு உரிய ஒரு லிங்கமாக இன்று காணப்படுகின்றது இந்த லிங்கத்துக்குள்ளே லிங்கம் லிங்கத்துக்குள்ளே தட்சிணாமூர்த்தி இந்த லிங்கத்துக்குள்ளே பல்வேறு வகையான சிவனுடைய உருவங்கள் செதுக்கப்பட்டு சிற்ப வடிவத்திலே காணப்படுகின்றன அதனுடைய முகப்பிலே சிவன் யோகாசன நிலையிலே இருக்கின்ற முறையிலே தலையிலே நாகபாம்பும் இருக்கையிலே புலித்தோலும் அவருடைய அறையிலே நாகபாம்பு படம் எடுத்து கொண்டிருக்கின்ற காட்சியுமாக சிவன் நிஷ்டையிலே இருக்கின்ற ஒரு காட்சி இந்த இந்த லிங்கத்திலே முகப்பிலே காணப்படுகின்றது அப்போ லிங்கம் என்பது அருவுருவ திருமேனி அருவுருவ திருமேனியில் உருவம் புதிக்கப்பட்ட பொறிக்கப்பட்ட ஒரு லிங்கோற்பவ மூர்த்தியாக என்று காரைக்கால் சிவன் கோயில் காணப்படுகின்றது தென் தென்கிழக்காசிய நாடுகளிலே மிக உயர்ந்தமா உயரமான ஒரு லிங்க வடிவத்தை இந்த லிங்கம் கொண்டிருக்கின்றது இந்த லிங்கத்தினுடைய தோற்றம் தொடர்பாக பல்வேறு நிலைகளில் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தன ஆனால் இந்த இந்த கோவிலிலே நடுகற்கள் பல காணப்படுகின்றன இந்த கோயில் வளாகத்திலே நடுகற்கள் இந்த கோயில் வளாகத்தினுடைய தென் பகுதி தோட்டம் ஒன்றில் இன்று நடுகள் ஒன்று காணப்படுகின்றது அந்த நடுகளை சூழ்ந்து புராதனமான சிவலிங்க வடிவங்கள் பழைய அதாவது பழைய மனிதன் இங்கே புராதன மனிதன் வாழ்ந்திருந்ததற்கான தடயங்கள் எல்லாம் அந்த நடுகளுடன் இணைந்து காணப்படுகின்றது இந்த சிவன் கோயில் வளாகத்திலே இப்பொழுது அமைக்கப்பட்ட புனித தீர்த்த கங்கை கேணியிலே ஐம்பது அடி ஆழத்துக்கு அகழ்ந்த பொழுது அதனுடைய அடித்தளத்தில் இருந்து நாற்பதாவது அடி ஆழத்தில் இருந்து உங்களுக்கு கற்கால மனிதன் பாவித்த கருவிகள் பல கண்டெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன இங்கே அந்த மனிதன் பாவித்த உணவு எச்சங்கள் ஓடுகளாக மாற்றப்பட்டிருக்கின்றன ஃபோசிலைஸ்ட் ஃபோசிலைஸ்ட் எவிடென்சஸ் எல்லாம் இங்கே கிடைத்திருக்கின்றன அப்போ கற்கால மனிதன் பாவித்த கல்லாயுதம் கிடைத்திருக்கின்றது அப்போ இவற்றை இல்லாவற்றை நாங்கள் தொகுத்து பார்க்கும் பொழுது பழைய கற்காலத்தில் இருந்து மனித குடியிருப்புகள் காரைக்கால் வளாகத்தை சூழ்ந்த பிராந்தியத்தில் இருந்து வந்ததற்கான சான்றுகளை நாங்கள் எடுத்திருக்கின்றோம் அண்மையிலே இந்த தோட்டத்துக்குள்ளே இருந்து கண்டெடுக்கப்பட்ட ஒரு முக்கியமான கல்லாயுதம் வந்து பிளவ் என்று அழைக்கப்படுகின்ற தோட்டத்தை உழுது பண்படுத்தக்கூடிய கலப்பை கல்லினால் செய்யப்பட்ட நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அந்த கலப்பையை இலங்கை தொல்லியலாளர்களும் பிரான்சிலிருந்து வருக அந்த தொல்லியல் குழுவும் உறுதிப்படுத்தி அது இட்டையிலிருந்து பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட ஒரு நிலையிலே அது உருவாக்கப்பட்டதாகலாம் என்ற ஒரு கருத்தை அவர்கள் தந்திருக்கின்றார்கள் என்ற வகையிலே ஒரு கற்கால குடியிருப்பு தொடர்ச்சியாக காரைக்கால் வளாகத்திலே இருந்து வந்ததற்கான ஒரு பின்னணியில் இன்று இந்த வளாகம் இந்த பெரிய சன்னியாசியாருடைய இந்த சமாதி வளாகம் ஒரு புத்துயிர்ப்படைந்து ஒரு பண்பாட்டு பரிமாணத்தினுடைய புதிய வெளிப்பாடாக என்று பல நிகழ்ச்சிகளை நிகழ்ச்சி திட்டங்களை முன்னெடுத்து வருவதனை நாங்கள் காண்கின்றோம் கோயிலினுடைய தொன்மம் சங்ககாலம் தொடர்பான தொல்லிய லட்சங்கள் கோயிலுக்குள்ளே காணப்படுகின்றன அதனுடைய வைரவர் கால வைரவர் கோயில் வளாகத்தினுடைய சன்னிதானத்துக்குள்ளே முச்சூலம் நாச்சூலம் பொறிக்கப்பட்ட சங்க காலத்து கற்கள் நடுகற்களோடு இணைந்து காணப்பட்ட கற்கள் பதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன இந்த பின்னணியிலே இந்த கோயில் வளாகத்தினுடைய தொன்மம் ஆறு லட்சம் வருஷத்துக்கு முற்பட்ட ஒரு காலகட்டத்துக்கு எடுத்து செல்வதனை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் தோட்டத்துக்குள்ளே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட உழுகருவி இட்டையிலிருந்து பத்தாயிரம் வருடங்களுக்கு முற்பட்ட ஒரு நிலையிலே கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருப்பதனை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அதனை விட பலவிதமான மட்பாண்டங்கள் இதனுடைய கோ இந்த கோவில் வளாகத்தினுடைய அயல் பிராந்தியங்களில் இருந்து சேகரித்திருக்கின்றோம் அதனை விட இந்த கோயில் வளாகத்தில் மருங்கில் காணப்படுகின்ற இந்த இடுகாடு மிக தொன்மையான மனித எலும்பு கூடுகளை அடித்தளத்தில் கொண்டிருப்பதனை நாங்கள் காண்கின்றோம் 
இவற்றையெல்லாம் நாங்கள் எதிர்காலத்தில் தேடி பெற்று திட்டமிட்டு விஞ்ஞான ரீதியான ஆழ்வாய்வுகளுக்கு உட்படுத்தப்படும் பொழுது யாழ்ப்பாண குடாநாட்டிலே ஒரு கற்கால வாழ்வியல் பரிணமித்திருந்தமையினையும் அது தொடர்ச்சியாக கீழப்பழங்கற்காலம் புதிய கற்காலம் பெருங்கற்காலம் என்ற கால வரையறையின் பின்னணியில் மக்கள் குடியிருப்புகள் பெரிய வந்திருந்த தன்மையினையும் யாழ்ப்பாண குடாநாட்டின் தொன்மம் இலங்கை வரலாற்று கற்காலத்தை விட மிகவும் தொன்மை வாய்ந்தது என்ற உறுதிப்பாட்டையும் தரக்கூடிய வகையில் இந்த தொல்பொருட்கள் அமைந்திருக்கிறதன் பின்னணியில் நாம் இன்று இந்த சமாதி ஆலயத்திலே நின்று கொண்டிருக்கின்றோம் எதிர்காலத்தில் நாங்கள் ஐரோப்பாவிலே இருக்கின்ற மது தமிழ் நண்பர்களுடன் எங்களுடைய தமிழ் மக்களினுடைய ஆதரவுடன் இவற்றை அகழ்ந்து முன்னெடுத்து எமது வரலாற்று தொன்மத்தை நிரூபிக்க காத்திருக்கின்றோம் நீங்கள் எங்களுக்கு ஆதரவு அளிக்க வேண்டும் விஞ்ஞான ரீதியாக இந்த காலக்கணிப்பு செய்வதற்கு எங்களுக்கு அந்த காலக்கணிப்பு செய்வதற்குரிய மெஷினரியை எங்களுக்கு தர வேண்டும் காபன் போர்டின் ட்ரெஸ்ட் தேர்மோலுமினிசன் ட்ரெஸ்ட் என்று பல்வேறு வகையான விஞ்ஞான ரீதியான காலக்கணிப்புக்குரிய மெஷினரி எங்களிடம் இல்லை நாங்கள் அவற்றை கண்டெடுக்க கண்டெடுத்த தொல்பொருட்களை கால வரையறைக்கு உட்படுத்த வேண்டுமாயின் நாங்கள் ஒன்றில் இந்தியாவுக்கு செல்ல வேண்டும் அங்கே பூனா பல்கலைக்கழகத்திலே இருக்கிற அந்த தொழில்நுட்ப உதவியாளர்களை நாட வேண்டி இருக்கின்றது அல்லாவிட்டால் இந்தியாவிலே இருக்கின்ற டாடா கம்பெனி கம்பெனிக்கு சென்று எங்களுடைய தொல்பொருட்களை கால வரையறைக்கு உட்படுத்த வேண்டி இருக்கின்றது இந்த பின்னணியிலே நீங்கள் எங்களுக்கு இந்த தொல்லியல் ஆய்வுகளை முன்னெடுத்து செல்வதற்கான விஞ்ஞான பூர்வமான அந்த உபகரணங்களை தந்து உதவுவீர்களாயிருந்தால் எதிர்காலத்தில் நாங்கள் தொடர்ந்து இறக்கும் வரை இந்த வேலையை நாங்கள் செய்து கொண்டிருப்போம் அந்த பின்னணியிலே யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்துக்கு இந்த கால வரையறையை தீர்மானிக்கின்ற இந்த தொழில்நுட்ப கருவிகளை வழங்குவீர்களாயிருந்தால் நாங்கள் பல்கலைக்கழகத்தை பயன்படுத்தி இந்த ஆய்வை இன்னும் முன்னெடுத்து செல்ல காத்திருக்கின்றோம் நீங்கள் இவ்வளவு நேரமும் பொறுமையாக இந்த அந்த பண்பாட்டு மையத்தை பற்றிய தொன்மத்தை கேட்டு இந்த ஆய்வு பற்றிய சில சுருக்கமான விவரணங்களை அவதானித்ததன் அடிப்படையில் உங்களுக்கு நன்றி கூறி இதை இந்த இதை முன்னெடுத்து செல்கின்ற நண்பருக்கு நன்றி கூறி விடபெறுகின்றோம் மீண்டும் நாங்கள் உங்களை இதே தொடரில் சந்திப்போம் இதுவரை நேரமும் சிரமம் பாராது எமக்கு பேட்டி அளித்த செல்லையா கிருஷ்ணராஜா அண்ணர் அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி தமிழை பெறும் சார்பாக இந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நன்றி நன்றி நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தமிழ் எஃப் எம் நூற்றி ஒன்று தசம் ஒன்று உங்கள் இல்ல கதவுகளையும் மெல்ல திறந்து செம்மொழியாம் தமிழோடு ஒருமை குரலாக உறவாட வருகிறது தமிழ் எஃப் எம் நூற்றி ஒன்று தசம் ஒன்று தொடர்ந்து நிகழ்ச்சிகளை கேளுங்கள் தமிழ் எஃப் எம் நூற்றி ஒன்று தசம் ஒன்று வானொலியை யூ டியூப் வலைதளத்தில் சப்ஸ்கிரைப் செய்து உங்கள் ஆதரவினை தாருங்கள் நன்றி வணக்கம் எங்கள் தமிழ் என்று முழங்க ஒளிபரப்பும் வானொலி ஏற்றம் மீது தமிழ் தன்னை எளிலாக்கும் வானொலி எட்டுத்திட்டும் தமிழ் முழங்க உதித்தந்த வானொலி மாண்புகள் வள்ளுவனின் வண்ண தமிழ் வானொலி வானொலி எம் வானொலி தமிழ் எஃப் எம் வானொலி நூற்றி ஒன்று தசம் ஒன்று தமிழ் வளர்க்கும் வானொலி வானொலி எம் வானொலி தமிழ் எஃப் எம் வானொலி உலக தமிழர் உள்ளத்தையே கவர்ந்தறிந்த வானொலி பாடல் கதைகள் கவிதை என தருகின்ற வானொலி தலை வணங்கான் தமிழன் என எழுச்சி கொண்ட வானொலி சங்க தமிழை வானலையில் வர்ணம் பிடிக்கும் வானொலி வானொலி எம் வானொலி தமிழ் எஃப் எம் வானொலி நூற்றி ஒன்று தசம் ஒன்று தமிழ் வளர்க்கும் வானொலி வானொலி எம் வானொலி தமிழ் எஃப் எம் வானொலி நூற்றி ஒன்று தசம் ஒன்று 